Estamos en lección 14. ¿Ustedes ya parafrasearon nuestro archivo dentro de Perda? Esa es nuestra agenda. Esencialmente lo que estamos haciendo es que estamos leyendo un paquete um, en Active Learn. Vamos a hacer anotaciones y vamos a completar el paquete que corresponde con eso. Además que eso, estamos mirando un video en Edpuse. Nuestra pregunta esencial es la Malinche. ¿Es traidora, cómplice o valiente? So essentially what our um, agenda is for today is we're reading an article on Active Learn and doing annotations. We're going to complete a packet that goes with that article and we're watching a video on Edpuzzle. Our essential question is, la Malinche, is she a traitor, um, an accomplice, or brave? Ya miramos este video en el puse C105L14 conocer a Marinali Hernán Cortés, un hombre entre Dios y el diablo. Documental. So we um, just watched this Ed Puzzle video, C105L14, meeting Malinali Hernán Cortés, a man between God and the devil, the documentary. Este es el artículo en Active Learn que vamos a abrir. Entonces, abren este artículo, por favor. C105L14, quién fue Malinali, o quién fue la Malinche. ¿Quién fue la Malinche? En esta página aquí vas a escribir tu boleto de salida. En uh, esta page right here, you're going to write your ticket to leave. Tu boleto de salida está contenido en tu paquete. And your ticket to leave is contained inside your packet. So abren nuestra semana. Y vas a hacer clic en nuestro documento C1U05L14. So open up our week. Then click on our packet C1U05L14. Este paquete es muy parecido a lo que hemos hecho en el pasado. This packet is very similar to what we've done in the past. Um, si hay preguntas, ustedes pueden levantar la mano. If there are any questions, you may feel free to raise your hand. Pero vamos a enfocarnos en um, hacer anotaciones en Active Learn. Y luego completar este paquete. So we're going to focus ourselves on doing annotations like we learn, and then afterwards we're going to complete this packet. Um, no se olvide que la pregunta esencial está en la, la agenda digital. So don't forget our essential question is on the digital agenda. And that essential question is, y la pregunta esencial es, la maniche, es traidora, cómplice o valiente. Puedes copiar eso y teclearlo en el paquete. Acá. So you can write that right here. Y vamos a empezar con nuestra lectura. And we're going to go ahead and start our reading. Ustedes tienen que escribir uno a dos hashtags para um, cada parágrafo. You have to write one to two hashtags for each paragraph. ¿Qué tanto sabes sobre la vida de esta polémica mujer y del rol que jugó durante la historia de la conquista de México? Polémica quiere decir controvertido, controversial. Conoce México, sus tradiciones y costumbres, pueblos mágicos, zonas arqueológicas, playas y hasta la comida mexicana. Persistente, latente el interés por situar con justicia a aquella mujer a la que indebidamente conocemos con el nombre de la Malinche y a la que debemos ver con atención y estudiar con respeto. Su padre había sido feudatario de la Corona de México y señor de muchos pueblos. Feudatario quiere ser un noble con lealtad a la Corona porque la Corona le dio tierra. Él es el dueño de la tierra por servir en el ejército de la Corona. Pero tras su fallecimiento, Malinali, desamparada, eh, desamparada quiere decir indefenso, defenses, helpless. Pero tras su fallecimiento, su muerte, Malinali, desamparada, fue vendida a unos mercaderes chicanlancos que a su vez la vendieron a los tabasqueños. Mal, Malinali estaba vendido por uno o dos. Um, 
Entonces piensa en la razón que ella estaba vendida. Or vendida. Um, mientras estoy leyendo en inglés. So I'm reading English. I want you to think about why she was sold. Um, y hagan sus anotaciones también. Si estamos mirando en esta imagen aquí, podemos ubicar o ver Malinali está allá y este es Hernán Cortés. Y esta es la gente indígena. Y este, yo creo que ese es el militar, um, los conquistadores, los españoles. Y estos son um, guerreros aztecas. What do you know about the life of this polemic woman, this controversial woman, and the role that she played during the history of the conquering of Mexico? If you look at this image, this is Malinali right here. This is Hernán Cortés. These are indigenous peoples. This, these, I believe, are the Spanish conquistadors. These are Aztec warriors, I think. And um, looks like they're bringing offerings to Hernán Cortés, who is in some kind of way like seated on a throne. Uh, parece que la gente indígena está trayendo um, ofrendas, ofrendas a Hernán Cortés, que, quien está sentado aquí como en un trono. You know Mexico, it's traditions and customs. It's magical villages. It's archaeological zones. It's beaches and Mexican food. Or meet Mexico. It's traditions, it's customs, it's magical villages. It's archaeological zones. It's beaches um, and it's food. There persists beating the interest for situating alongside justice that woman that undoubtedly we know at, by the name of La Malinche and that we should see, give her attention and to study her with respect. Her father had been a nobleman um, who was given land by the crown of Mexico and He was the lord of many villages. Um, I'm not quite sure how to say fudutario in English, so I'm going to go ahead and translate it. Feudal lord. Okay, so he's a feudal lord who's given land by the crown of Mexico. Um, so the royal family of Mexico um, it gave him land, and he was also um, the lord of several villages. But after his death, Malinali who was a defenseless child, um, or baby, infant, she was sold to um, some, merch some Chilanco merchants that, at the time, eventually sold her to some Tabasqueños. Malinali was sold because, uno, she was a bad child, dos, her father passed away. Uno, dos, me con sus dedos, por favor. Yo quiero ver los dedos de todos. Uno o dos. Quiero ver los dedos de todos. Uno o dos. Ok, parece que ustedes, todos ustedes están diciendo dos. Su papá se falleció. Y esa es la verdad. No sabemos nada sobre su comportamiento. So that was true, correct. So, Malinali, desemparada, fue vendida a unos mercaderes chilancos que a su vez la vendieron a los tabasqueños, quienes derrotados por Hernán Cortés el 12 de marzo, de 1519, la regalaron al conquistador junto con otras 19 bellas mujeres. Escribe un resumen sobre parazos 1 a 3. Write a hashtag summary for paragraphs 1 through 3 here. Okay? So, um, instead of having to, because these paragraphs are so much shorter, I decided you could just write your hashtag summary for question number 2. So write a hashtag summary for paragraphs one through three right here um, while I'm reading English. So upon her father's death, Mali Nali, the defenseless child, was sold to some Chilanco merchants that in turn sold her to um, Tabasqueños, who later were defeated by Hernán Cortés on the 12th of March of 1519. And her they gave to the conquistador along with 19 other beautiful women. Uh. 
Okay, escribe su hashtag summary aquí y vamos a seguir adelante. So write your hashtag summary there and we're going to go for it. Factor esencial de la conquista y personaje obligado por las circunstancias omnipresente en todos los capítulos del tormentoso periodo de nuestra historia, comprendido entre 1519 y 1521, persiste latente el interés por situar con justicia a aquella mujer la que indebidamente conocemos con el nombre de la Malinche y a la que debemos ver con atención y estudiar con respeto. El factor esencial de la conquista y personaje mencionado aquí en este parágrafo es... Piensen la respuesta correcta mientras estoy leyendo en inglés. Uh, omnipresente quiere ser omni, quiere ser everywhere. Presente quiere ser present. Entonces, uh, está presente everywhere. Tormentoso. Tormentoso quiere decir uh, stormy. Viene de la palabra tormenta. Y uh, quiere ser turbulent. Latente. En este contexto quiere ser vibrante, fuerte. An essential factor of the conquering and the character obliged through circumstance and ever present in all of the chapters of this stormy period of our history is understood to be between 1519 and 1521. Um, there persists this strong interest in order to situate ourselves with justice um, to the woman that undoubtedly we know with the name La Marinche and that we should watch with attention and study with respect. El factor esencial de la conquista y personal mencionado aquí en este parágrafo es uno o dos. Muéstrame con sus dedos, por favor. Uno o dos. Show me your fingers. One or two. Yo quiero ver los dedos de todos. Uno o dos. De todos. Uno o dos. Okay. Uh, ¿Parece que la mayoría de ustedes están hablando sobre dos? Y la verdad es que no. Es Doña Marina, la Malinche. ¿Por qué es Doña Marina o la Malinche? La razón que es Doña Marina, um, o la Malinche, es porque ella era traductora. Sin sus esfuerzos, uh, la conquista no tendría tanto éxito y tan rápido como lo tuvo. So without Malinali and her translations and stuff, Hernán Cortés would not have been able to take over so much of Mexico so quickly. Um, this is why a lot of people consider her a traitor, because they feel like she handed over the, the land to... Um, the Spaniards. Esa es la razón que muchas personas consideran a Marinali un traidor, o traidor, traidora, disculpa, y la razón es porque uh, sin sus interpretaciones los españoles no podrían conquistar tanto de México tan rápido porque su habilidad de hablar con la gente uh, ayudó muchísimo en la conquista de muchas partes de México o de Centroamérica. Antes de continuar, debemos precisar que Malinche fue el nombre que los indígenas le dieron a Hernán Cortés y además a su famosa intérprete. Se conoce con certeza que se llamaba Malinali, nombre de uno de los 20 días del calendario mexicano, y que había nacido en la provincia de Cozacalcos, hecho en el que coinciden la gran mayoría de sus investigadores, quienes también señalan la población de Oluta como el sitio exacto de su nacimiento. Precisar, este quiere decir especificar, indicar, o specify. Escriben hashtag resumen sobre este parágrafo. Write a hashtag summary for this paragraph mientras yo estoy leyendo en inglés. Um, write a hashtag summary about this paragraph while I'm reading in English. Before continuing, um, we should be specific to state that Malinche was a name given by the indigenous that that gave Hernán Cortés, and furthermore, to his famous interpreter. So the indigenous people gave um, Hernán Cortés the name Malinche, and they also gave it to um, this famous interpreter. So that was not her actual name. They call her La Malinche, but um, that is just because she was associated with Cortés. That is not her actual name. The name that we believe that she was actually called was Malinali. Um, a name for one of the 20 days of the Mexican calendar. And we believe that she was born in Coatzacalcos, um, based upon the fact that the uh, on the grand majority of investigators and what they've concluded. 
who have also indicated that the population of Aluta as a site exact of her birth. So, so essentially, we think that she might be from Quatzacolca, Disculpa. Quatzacolcos, and that specifically Oluta is um, from where she originates. Put your hashtag annotation for the paragraphs one uh, for the paragraphs that we just read, or I'm sorry for this past paragraph in this box, por favor. In esta cajita pon eh, hashtag resume. Su padre había sido fedutario de la corona de México y señor de muchos pueblos, pero tras su fallecimiento, Malinali, desamparada, fue vendida a unos mercaderes chilancos que a su vez la vendieron a los tapasqueños, quienes derrotados por Cortés el 12 de marzo de 1519, la regalaron al conquistador junto con otros 19 bellas mujeres. Desamparada, este quiere decir um, indefenso. Derrotados, este quiere decir defeated. Malinali era uno, dos, o tres, y elige la respuesta correcta mientras estoy leyendo en inglés. So our father had been a feudal lord of the Mexican crown and a lord of many villages, and through his death, Malinali, um, the defenseless one, um, she was sold to some Chilanco merchants um, that later sold her to Tabasqueños, who were defeated by Cortes on the 12th of March of 1519, and her they gave along with 19 other beautiful women. So Malinali era Blanc de Cortés, una amiga, la esposa, una esclava. Uno, dos, o tres. ¿Me con ustedes, por favor? Uno, dos, o tres. La mayoría de ustedes están diciendo tres. Y ustedes tienen razón. Ella era una esclava. She was a slave to Cortés. Inicialmente, Cortés la regaló a Alonso Hernández Portocarrero, pero el conocimiento que ella poseía de los idiomas maya y mexicano pronto la llevó a ocupar un lugar preponderante a llevó a ocupar un lugar preponderante. El 20 de marzo fue bautizada y recibió el nombre de Marina. Preponderante quiere ser predominante, fuerte, poderoso. Su papel como intérprete es tan conocido como la relación sentimental que la unió al conquistador, de quien tuvo un hijo Martín Cortés, considerado por muchos el primer mestizo de México. Sin embargo, debemos recordar que los primeros mestizos fueron los hijos de Gonzalo Guerrero, vecindado en Yucatán a partir del naufragio que sufrió en 1511 y del que salió con vida junto con Fray Jerónimo de Aguilar, el otro famoso intérprete de Cortés. Escribe un hashtag resumen en esta cajita mientras estoy leyendo en inglés. Write a hashtag summary um, for this paragraph while I'm reading in English. Or these two paragraphs, rather. Um, in the beginning, Cortés gave to Alonso Hernández Portocarrero. Um, in the beginning, Hernán Cortés gave Malinali to Alonso Hernández Portocarrero. But the knowledge that she possessed of language, the languages of Mayan, uh, the languages of the Mayan and uh, the Mexicas, soon gave her a, um, or the fact that she, when it says Mexican, I'm sure it means Nahuatl. Um, gave her a strong and powerful place. The 20th of March, she was baptized, and she received the name Marina. Her role as an interpreter is as well known as the central relationship that she had that united her to the conqueror, of whom, with whom she had a son, Martin Cortez, considered by many to be the first uh, mestizo of Mexico. A mestizo is a child who is both um, Spaniard and indigenous, and so a lot of um, Mexicans proudly claim to be mestizo, um, or at least, yeah, have those roots. So, yet, we should remember that the first mestizos, they were actually the children of Gonzalo Guerrero, who was a shipwrecked, who suffered, who was a man that had been shipwrecked um, in 1511, and that eventually led a life, um, began his life there. Um, to, along with uh, the friar, Jerónimo de Aguilar, the other famous interpreter of Cortés. So um, what we know here is that Martín Cortés, the son of Malinali and um, Hernán Cortés, was not actually the first mestizo, even though he's considered to be. Um, what we also want to take into account is 
it talks about the sentimental relationship that they had. Mali Nali was sold as a slave. Um, you can decide for yourself if you feel like a slave can really become somebody's lover, but for me, that just sounds like Stockholm Syndrome. Uh, if you sold me as a slave to somebody, and then like they raped me and used me to translate and do all these different things, I don't know that that would ever be love for me, but uh, you may interpret it as you will. So you should have written your hashtag somewhere right here. Usted ya escribió su hashtag resumen acá. Y vamos a seguir adelante. En 1524, durante el viaje a las higueras, el conquistador decidió casar a Doña Marina con Juan de Jaramillo en Pan, hoy Orizaba. La pareja finco su residencia en la ciudad de México, en la calle de Medinas, hoy República de Cuba, lugar donde hubo una placa recordataria que decía, según tradición, aquí estuvo la casa de Doña Marina y su marido Juan de Jaramillo, 1527. Catálogo de la Inspección General de Monumentos Artísticos e Históricos. No se conoce dónde ni en qué año murió aquella que fue testigo silencioso de sí misma en el triste destini, destino de Cuauhtémoc. Hacer conexiones. Cuauhtémoc era uno, dos, tres. Piensa en su respuesta mientras yo estoy leyendo en inglés. In 1524, during the trip to Las Higueras, the conqueror decided to marry, so Hernán Cortés being the conqueror, decided to marry Doña Marina with Juan de Jaramillo in Atwitzlapan. And um, you remember that in, in another article we read, uh, Hernán Cortés's wife did not like that his concubine, um, La, La Marinali, was so close and with them all the time. So she was very, like, get rid of her. Get rid of her. So, ch -ch -ch. <laughs> the pair set up residence in Mexico City on the street of Medinas, today now known as the Cuban Republic. And the place where. Puedes apagar las luces, por favor? The place where a. Um, a plaque memorializing says, according to tradition, here was the house of Doña Marina and her husband, Juan de Jaramillo, in 1527. Catalog of the inspection of the general mon um, catalog of historic and artistic general monuments. No one knows where nor in what year it was she died. Uh, that silent testimony of herself in the sad, in the sad destiny of Guatemoc. Guatemoc was uno, dos, or tres. Uno, dos, or tres. Okay, yo veo una mezcla de respuestas, pero yo veo más tres. Y tres es correcto. Guatemoc was the last um, leader of the Mexicas. He was the last Aztec emperor before they were completely defeated and the Spaniards took over um, what is now present-day Mexico. Este artículo muestra a Doña Marina Malinale Malinche como uno, dos, o tres. This article shows Doña Marina or Malinale as one, two, or three. A one a woman who's a traitor, two, a woman who's brave, three, a happy participant in slavery and love. Um, ese, es un, ese es un cuestionario, ese es un poll, entonces la única respuesta que es correcta es lo que piensas tú. So this is just a poll, so the, the correct response is what you think is best. So you choose for you. Um, I, yo creo personalmente que ella era una mujer muy valiente, pero, gracias, buenas. Pero yo creo que este artículo está pintando ella como un participante feliz en la esclavitud y amor. I, no creo que eso es como se ocurrió de verdad, um, todo, but I believe, so I believe that she was a very brave woman, um, put in very um, harsh circumstances, and she did the best that she could. But the way that this article paints it, 
I feel like it's saying she was happily the concubine and slave of um, Cortez and that she eventually developed feelings for him and that's why everything went so well. Um, I don't feel like, for me, that's the truth, but I feel like this article depicts it in that way. So that's why I'm choosing this one. Okay. Um, Escrito por este sri aquí, seguir el formato en tu paquete y elige tema de traidora, valiente, cómplice, o algo que de, de tu propio deseo. So write your ticket to leave here following the format in your packet. Write according to the theme of her being a traitor, brave, or an accomplice, and um, or um, something that speaks to you, uh, what you want to tell about Malinani. Pa Entonces, vas a completar este paquete aquí. Escribe el learning objective allá, el objetivo de aprendizaje allá. La pregunta esencial que está en la página de la agenda. The, digital, um, the essential question is in our prayer deck, digital agenda. Escribe cuatro hashtags sobre el video en el puzzle que miramos. Write four hashtags about the video in Ed Puzzle that we watched. Y escribe tu boleta de salida aquí. And write your ticket to leave right here. Um, acá puedes usar este para... Um, como una rubrica. So use this as a rubric to guide your writing. Hay preguntas? Are there any questions? Okay. Entonces ustedes van a pasar el resto del periodo completando este paquete C1U05L14. So you're completing this packet for the rest of the period. Should you guys have any more questions, please feel free to let me know. Don't forget to paste what you put in your packet right here on this page on this slide. Uh, si tengamos tiempo extra al fin de periodo, vamos a tener una conversación académica sobre si la malinche es traidora, cómplice o valiente. Y aquí estamos ter terminando la lección. Entonces, empieza a trabajar. Muchas gracias por su atención. So go ahead and begin working. Thank you so much for your attention.